பிடி அசிஸ்டன்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் அதாவது யூஜி டிஆர்பி மேத்தமேட்டிக்ஸ் சிலபஸ் இது நம்முடைய பி ஆர் மேக்ஸ் அகாடமியில டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சப்ஓர்டினேட் சர்வீசஸ் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எஸ்சிஆர்டி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் ஆன்லைன் கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ண நானும் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து இதுல கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் சோ அட்மிஷன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ யூஜி டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிற மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேஜர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கான வீடியோ இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸா டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சர்வீசஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் அப்ரெண்டிஸ் கொஷின்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஒன் அண்ட் ஈக்குவேஷன் வித் ரேஷனல் கோ எஃபிஷியன்ஸ் ஒன் ஆஃப் ஹூஸ் ரூட்ஸ் ஆஸ் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் டூ இஸ் ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒரு ரூட்டை கொடுத்துட்டாங்க அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இட்ஸ் அன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபோர் அது எப்படி சொல்லலான்னா ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் டூ ஒரு ரூட்டாக இருக்குதுன்னா ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ரூட் டூவும் அங்கே ரூட்டாக இருக்கும் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் டூ ரூட்டாக இருக்குதுன்னா மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் டூவும் ரூட்டாக இருக்கும் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் டூ அங்கே ரூட்டாக இருக்குதுன்னா மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ரூட் டூவும் அங்கே ரூட்டாக இருக்கும் ஸோ நாலு ரூட் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது இட்ஸ் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் ஃபோர் ஸோ சொல்யூஷன் ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் டூ ரூட் நான் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் டூ ரூட்னா ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ரூட் டூவும் ரூட் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் டூ ரூட் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ரூட் டூ ரூட் ஸோ ஏபிசிடி இந்த நாலு ரூட்ஸாக இருந்ததுன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் சி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி எழுதுகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் மைனஸ் ரூட் டூவையும் எக்ஸ் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் டூவையும் பார்க்கும்போது ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்ம்லாம் ஞாபகம் வருது ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் போடலாம் பி ரூட் டூ அப்போ பி ஸ்கொயர் என்ன வந்துடும் ரூட் டூ ஸ்கொயர் வெறும் டூன்னு வரும் அதே மாதிரி இந்த தேர்ட் ப்ராக்கெட்டையும் ஃபோர்த் ப்ராக்கெட்டையும் பார்க்கும்போது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா ஞாபகம் வருது நமக்கு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் டூ ஸ்கொயர் ரூட் டூ ஸ்கொயர் ஒரு டூன்னு வரும் தென் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதில் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கேட் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வரும் பி ஸ்கொயர் போடும்போது ரூட் ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஃபைவ் வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் டூ இருக்குது ஸோ அது ப்ளஸ் த்ரீன்னு வரும் அதே மாதிரி இதில் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கேட் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ரூட் ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணுறது அது ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீன்னு வரும் ஸோ இப்போ நம்ம கையில் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோன்ட்ருக்கு இதை நம்ம எப்படி பார்க்கலான்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீயை மனசுக்குள்ளே ஏன்னு வைங்க ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பிங்கிற மாடலில் இருக்குது பி என்னென்னா டூ எக்ஸ் ரூட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீயை ஒரு ஏன்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ இது பார்க்க எப்படி இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மேட்டில் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே நம்ம பியான்னு நினைக்கிறது டூ எக்ஸ் ரூட் ஃபைவை ஸோ டூ எக்ஸ் ரூட் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன வந்துடும்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ச்சு ரூட் ஃபைவ்க்கு ஸ்கொயர் வெறும் ஃபைவ் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ ஓகே கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி டூ இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ரூட்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க தென் பீட்டா ப்ளஸ்
இந்த x க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனுக்கு ரூட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா என்ன வரும்னா மைனஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் இப்போ மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் அட் த சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அதாவது சிக்மா ஆல்ஃபா பீட்டா அதாவது ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா ஆல்ஃபா அந்த வேல்யூ என்ன வரும்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் அப்போ டூன்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அது என்ன வரும்னா மைனஸ் கான்ஸ்டன்ட் டம் டிவைடட் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் அப்போ மைனஸ் த்ரீ இதை தான் நான் ஏபிசியில் எழுதியிருப்பேன் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி டூ ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மைனஸ் ஒன் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சி ஏ டூ ஏபிசி ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி த ஹோல் க்யூபை நம்ம இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஏ க்யூ ப்ளஸ் பி க்யூ ப்ளஸ் சி க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இன்ட்டு ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ மைனஸ் த்ரீ ஏபிசி இதை எதுக்காக இப்படி எழுதுறேன்னா ஏ க்யூ ப்ளஸ் பி க்யூ ப்ளஸ் சி க்யூபோட வேல்யூ எனக்கு தெரிஞ்சால் ஃபர்தர் கேல்குலேஷனுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதனால் இந்த ரிசல்ட்டை எழுதி நான் ஏ க்யூ ப்ளஸ் பி க்யூ ப்ளஸ் சி க்யூபை மட்டும் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் பேசிக் மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் ஏபிசி தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி தெரியும் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ தெரியும் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஏ க்யூ ப்ளஸ் பி க்யூ ப்ளஸ் சி க்யூ மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் ஓகே நான் இதை ஏன் இதை கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன்னா அவங்க என்ன கொஷின் கேட்டிருந்திருப்பாங்கன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா மைனஸ் காமா பீட்டா ப்ளஸ் காமா மைனஸ் ஆல்ஃபா காமா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ரூட்ஸாக இருக்கிற ஈக்குவேஷன் என்னன்னு கேட்டிருப்பாங்க அப்போ அந்த ரூட்ஸோட ப்ராடக்ட் என்ன வருதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் அந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன வரும்னா இந்த ரிசல்ட்டை நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி இன்ட்டு பி ப்ளஸ் சி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு சி ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் பி இந்த ரிசல்ட் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இதில் எனக்கு ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ப்ளஸ் சி க்யூப் தேவைப்படுதுல்ல அதுக்கு தான் நான் முதல்ல அதை கண்டுபிடிச்சி வைக்கிறேன் மற்ற எல்லாமே நமக்கு தெரியும் பாருங்கள் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் கவனிங்க இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி நமக்கு தெரியும் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ நமக்கு தெரியும் ஏபிசி நமக்கு தெரியும் இது இப்போ கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு நியூவாக ஒரு ஈக்குவேஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கு ரூட்ஸாக நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா மைனஸ் காம அந்த மூணு ரூட்ஸ் என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணி இந்த மூணு பேரையும் ரூட்ஸாக கொண்ட ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ என்னென்னா நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் செவன்டீன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு என்ன வந்துருச்சு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் செவன்டீன் இப்போ அந்த கொஷினுக்கு போகலாம் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி டூ ஒரு மூணு ரூட்ஸ் கொடுத்து இந்த மூணு பேரை ரூட்டாக கொண்ட அந்த சமன்பாடு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எனக்கு அந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் செவன்டீன்னு தெரியுது சரி சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மூணு ரூட்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படியே ஆட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா கேன்சல் ஆகும் மைனஸ் பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா கேன்சல் ஆகும் ஒரு ப்ளஸ் காமா மைனஸ் காமா கேன்சல் ஆகும் ஒரு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா அப்போ அங்கே மேலே ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அந்த சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் தான் இங்கேயும் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அங்கே மேலே மைனஸ் ஒன் வந்தது இல்லை ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற ஈக்குவேஷனில் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ப்ளஸ் செவன்டீன் இப்படி இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி தான் ஆப்ஷன் பியில் போயிட்டு சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் மைனஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் க்யூப் மைனஸ் ஒன் வருதா ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன வரும் மைனஸ் கான்ஸ்டன்ட் டம் டிவைடட் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் க்யூப் அப்போ ப்ளஸ் செவன்டீன் நம்ம என்ன இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மூணு ரூட்டையும் கூட்டுனா மைனஸ் ஒன் வருங்க இந்த மூணு ரூட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் செவன்டீன் இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்க்கு வரோம் எந்த ஈக்குவேஷனுக்கு சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் மைனஸ் ஒன்றும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ப்ளஸ் செவன்டீன்
ஏ மைனஸ் ஆர் கூட ஆரை ஆட் பண்ணும்போது ஏ வருதா ஏ கூட ஆர் ஏ கூட ஆரை ஆட் பண்ணும்போது ஏ ப்ளஸ் ஆர் வருதா பொது வித்தியாசம் ஆர் வச்சு நான் எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் ஏ மைனஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ ஏன் வரும் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன மைனஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் அப்போ மைனஸ் த்ரீன்னு வருது சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் த்ரீ ஏ மைனஸ் த்ரீன்னு வருது இதிலேருந்து ஏயோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன வரும்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் அப்போ ஃபைவ் பை டூன்னு வரும் அது ஏ மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஆர் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் இதை நீங்கள் பேசிக் மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகிடுதுன்னா ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஒன் பை டூன்னு வரும் ஆர் ஒன் பை ரூட் டூன்னு கிடச்சிருது ஓகே ரைட் ஆர் ஒன் பை ரூட் டூன்னு கிடச்சிருக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் என்ன வரும்னு பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளமுக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் மைனஸ் கான்ஸ்டன்ட் டம் டிவைடட் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூப் அப்போ மைனஸ் கே பை டூ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஏ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் கே பை டூ ஏன்னா நம்ம ரூட்ஸை இப்படி தான் எடுத்துருக்குறோம் இப்போ பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஆர்க்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுங்கள் வெளியில் ஒரு ஏ இருக்கும் தென் உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும்னா இந்த ஏ ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக ஆல்ரெடி ஏ மைனஸ் ஒன்றுன்னு கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருப்போம் போய் பாருங்கள் ஏயோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்றுன்னு கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆறுக்கு ஒன் பை ரூட் டூ ஆர் ஸ்கொயர் ஆறுக்கு ஒன் பை ரூட் டூ ஆர் ஸ்கொயர்டுக்கு ஒன் பை டூ அதையும் இங்கே பயன்படுத்துங்க ஸோ இதில் இருந்து உங்களுக்கு கேயோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் உங்கள் கே தான் கேட்டிருக்காங்க முடிஞ்சிருச்சு ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு கேயோட வேல்யூ ஒன் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி த்ரீ கேயோட வேல்யூ ஒன் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் லிமிட் இது தீட்டா டென்ஸ் டு ஜீரோ தீட்டா இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் தீட்டா மைனஸ் சி சைன் தீட்டா பை தீட்டா பவர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தென் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏபிசி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் காஸ் தீட்டாவுக்கும் சைன் தீட்டாவுக்கும் அந்த தொடர் வடிவம் சீரியஸ் வடிவத்தை எழுதியிருக்கேன் ஒன் மைனஸ் தீட்டா ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் தீட்டா பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இது காஸ் தீட்டாவுக்கு அதே மாதிரி சைன் தீட்டாவுக்கும் நான் எழுதியிருக்கேன் இந்த லிமிட் தீட்டா டென்ஸ் டு ஜீரோ வேல்யூ ஒன் வருதுன்னா நல்லா கவனிங்க நியூமரேட்டரும் ஜீரோ வந்து டினாமினேட்டரும் ஜீரோ வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் ரூல்லாம் அப்ளை பண்ணுறது கண்டிப்பாக இங்கே நடந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபார்ம் வந்தால் தான் நீங்கள் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ நியூமரேட்டரில் அந்த வேல்யூ ஜீரோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபார்ம் வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் வந்து நியூமரேட்டர் தனியாக டிஃப்ரென்சேஷன் டினாமினேட்டர் தனியாக டிஃப்ரென்சேஷன் இப்படியே திரும்ப ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபார்ம் வந்து கொண்டு போகும்போது அது ஒன் வந்திருக்கு ஒன் வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க நியூமரேட்டரை ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும் இந்த ஐடியா மட்டும் நம்மளுக்கு தெரியுது டினாமினேட்டரில் தீட்டா பவர் ஃபைவ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அது ஜீரோ பவர் ஃபைவ் ஜீரோ தான் வரும் ஸோ நியூமரேட்டரில் ஜீரோ தான் வந்திருக்கும் ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபார்ம் வந்து எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் ரூல் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இது போயிருக்கும் இந்த நியூமரேட்டரில் இந்த தீட்டாவை உள்ளே கொண்டு போகிறேன் அப்போ ஏ தீட்டா ப்ளஸ் பி தீட்டா காஸ் தீட்டாவுக்கு சீரீஸ் வடிவம் மைனஸ் சி இன்ட்டு சைன் தீட்டாவுக்கு சீரீஸ் வடிவம் இதை நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன்னா தீட்டா டேர்ம்ஸ் தீட்டா டேர்ம்ஸ் முதல்ல அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் எங்கெல்லாம் தீட்டா இருக்குது ஏ கூட தீட்டா இருக்குது பி கூட தீட்டா இருக்குது மைனஸ் சி கூட தீட்டா இருக்கு ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி தீட்டா தென் இந்த ஒரு இதுவே போதும் நம்ம ஷார்ட்கட்லேயே ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் இந்த நியூமரேட்டர் ஜீரோனா இந்த தீட்டாவோட கோ எஃபிஷியன் ஜீரோ தீட்டா கியூப் கோ எஃபிஷியன் ஜீரோ அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி ஜீரோ வரணும் இந்த ஒரு ஷார்ட்கட்டே இந்த இடத்துலே போதும் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் சி ஜீரோ வரணும்னா ஏயும் பியும் ஆட் பண்ணால் சி வால்யூ வர மாதிரி எந்த ஆப்ஷன் இருக்குன்னு இப்போமே கூட நம்ம டிசைட் பண்ணிடலாம் அப்படியே ஆப்ஷன்ஸ்க்கு போங்க ஏயையும் பிஏயும் ஆட் பண்ணால் சி வர மாதிரி இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சி தான் ஓகே ஃபர்தராக அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் இந்த இடத்துல
16 வந்திருக்கு C என்ன வந்திருக்கு 118 வந்திருக்கு So, minus 30 plus 30 0 வருதா இப்படி மூனி equation வந்திரும் உங்களுக்கு அந்த மூனி equation ஏ சால் பணிதாம் போடனும் அவசியும் இல்லை நான் first சொன்ன இல்லை A plus B minus C 0 அதை வச்சே நாம் option choose பணியிரலாம் 2-3 option அப்படி match ஆனாதா நாம் அடுத்தடுத்த equations ஓட making எப்படி இருக்கு அப்படி நான் 1 சொல்லும் போது a plus b minus c 0 எந்த 2 value a plus b add பண்ணா c வருதுன் பாத்தே நம்ம சூச் பணியில்லாம் அப்படி அடுத்த equation நம்ம சூச் பண்ணும் போது minus b by 2 plus c by 6 0 நும் வரும் அது கட்டு ஒரு theta power 5 தாம் collect பணியில்லாம் அந்த ஒரு equation உம் 0 நும் வரும் இந்த மூனையும் சால் பணிதாம் கண்டுபிடிக்கனும் If two of the roots of the equation are equal in magnitude but opposite in sign. அப்பா, ஒரு root A நான் இன்னோரு root minus A. Third root என்ன தெரியாது? So, third root தெரியாது. இன்ன மூனு root ஏன் add பண்ணா என்ன வரும்? Sum of the roots என்ன வந்துருக்கும். Minus coefficient of x squared by coefficient of x cube. அப்பா, ரண்டு A வும் minus A வும் cancel ஆயிருமா, third root 5. அவ்வளதான். ரம்ப சிம்பலா answer பண்ணியாத்து. So next continuation, add the class lap.